Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cuối tuần này sẽ là sự bùng nổ của sự phục hưng mà Chúa ngày sau này. Tôi có nói chuyện với một sư lâm. Tôi nói một sư lâm ơi, có nhiều cái công việc mà Chúa ngày đóng cửa đây chúng tôi phải ở lại Houston mà không có đi đâu. Ở trong từ đây cho đến cuối năm. There's so many times, there's so many places where God closed the door that He's making us stay in Houston from here to the end of the year. Và một số uh, các mục sư mà chúng tôi liên lạc họ cũng nói cái ý này. And many of the pastors where we got in contact to, they said the same thing. Hay là chúng tôi sẽ đến dự đại hội. That we're going to come and we're going to come to your revival conference. Và sự kinh nghiệm, sự phục hưng xảy ra. We're going to experience the revival that takes place. Và chúng tôi sẽ tìm cách đổi vé để chúng tôi ở lại. And then we're going to find a way to change our airplane ticket so that we can stay back. Để nhận hết tất cả những gì mà có thể nhận được. That we can possibly receive. Để có thể mang về nơi mình đang phục vụ. To our homes to serve. Thì một sư lâm nói rằng một sư khánh. Pastor Lam said, Pastor Khan. Tôi cũng sẵn sàng đổi vé đó một sư. I'm ready to change my airplane ticket too. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng tôi kết nối với mức độ như vậy và chúng tôi tin rằng Chúa nghe sắp đặt để buổi tối hôm nay. Một sư lâm sẽ đến chia sẻ với chúng ta. Xin Chúa cho đây cũng sẽ là một ngồi nổ của sự phục hưng. Xin quý vị xin Houston và các con cái của Chúa về dự đại hội. Chúng ta quan nhìn một sư dân thành lâm đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Và sự thông dịch của cô Hiếu Rồi Thank you Và trước khi quý vị ngồi xuống tôi muốn hỏi là Ai sẵn sàng đổ bé chúng tôi xin tôi tay lên Và cảm ơn quý vị Xin mời chúng ta an toàn Please be seated Tôi thật sự rất là rung rẩy Khi mà nghe một sư Bình Quốc Khánh nói rằng Một sư ơi I was a little nervous as Pastor Khan told me that there's a prophetic word for conference. That there's going to be a revival. And there's going to be the prophet of the Lord coming. I said, I don't have to preach. I don't have to preach. I can come and receive. 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 Cảm ơn sư Nguyễn Khánh vì đã đặt ân cho tôi. Thank you, Pastor Khan, for giving me this honor. Dạ, vì khi mà nghe tin rằng có lời tiên tri. Chúa sẽ phục hưng người Việt Nam là tự nhiên lòng tôi cảm thấy nó hạnh phúc lắm. Và tôi nói tôi muốn đến đây để nhận lửa đem về Việt Nam. Tôi muốn đến đây để nhận lửa đem về Việt Nam. Tôi muốn đến đây để nhận lửa đem về Việt Nam. Tôi muốn đến đây để nhận lửa đem về Việt Nam. Tôi muốn đến đây để nhận lửa đem về Việt Nam. Chúa phục hưng người Việt Nam. That God is going to revive Vietnam. Chúng ta nghe được phục hưng Pensacola, Kentucky là toàn là người Mỹ không à? That's only heard of in America. Nhưng mà lần này tin chính rằng Chúa phục hưng Việt Nam. But the prophet of the Lord said he's going to revive Vietnam. 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 Anh chỉ lòng thôi. Rất là cảm động. My heart is moved. Tôi nghe về đại hội phục hưng nhiều năm trước, nhưng mà tôi chưa có cơ hội để đến. Nhưng mà lần này được một sư khánh mời để là người chia sẻ cho hội đồng. Tôi cũng cảm thấy rất là một đặc ân dành cho tôi. Nhưng mà điều tôi vui hơn nữa đó là tôi nghe được tin rằng lời tiên tri sẽ đến. That the one thing that I'm excited for is that the prophet of God is coming. That the Lord is coming. Tôi không phải là hai năm trước mà là ba năm trước mà tại năm này. That it's not two or three years ago, but it happened to be this year. Yeah, tôi tin rằng có một điều gì đó Chúa chuẩn bị cho người Việt Nam của chúng ta. And I believe that there's something in store for God's Vietnamese people. Nên quý vị hãy cầu nguyện để điều đó sẽ xảy ra. Pray that that will come to pass. Trong hội đồng này. That in this conference. Amen. Amen. Mỗi người chúng ta có lửa để đến về với chúng ta. That each and every one of us will have the fire of God to take home with us. Tôi tin rằng Chúa yêu Việt Nam của chúng ta. Và Ngài có thời điểm để thăm đến Việt Nam của chúng ta. Ai chúng ta sẵn sàng cho điều đó xin tự tin lên nào. Cảm ơn quý vị. Rất là tuyệt vời. Hôm tối qua tôi có mặt ở tại đây. Như một sư Khánh nói rằng, chúng tôi có 21 ngày để liên tiếp cầu nguyện mỗi ngày tại đây. Lòng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. My heart was so delighted. Sáng qua tôi tới. Yesterday morning, the servant of the Lord. Anh Hải nói rằng tối nay có một cuộc nguyện. Brother Hải, he said there's going to be a prayer meeting tonight. Pastor, you want to come? 
ba bốn giờ cái đầu tôi nó lăn lăn nhưng cũng như nói lâm ngủ đi ngủ xíu đi yeah, said, Just sleep. Take, take à, khi ngủ lại đi xíu là tôi quyết định tới wow sự hiện diện của Chúa đầy dễ tại nơi này đó và tối hôm nay một lần nữa tonight, again, chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa ở tại đây hãy vỗ tay lớn lên quý vị Give cảm ơn Chúa sự hiện diện của Chúa ở đó là dấu hiệu để chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ thông biến Chúa Ngài sẽ đổ đầy Cảm ơn Ban Thầu Phượng rất là nhiều I thank you, praise team, so much. hôm nay các bạn đã dẫn chúng tôi vào trong nơi chỉ thánh. That you led us into the holy of holies. Chúng ta vỗ tay ngợi khen và cảm ơn ban thầu phượng không có việc. Let's give an encouragement of applause to the praise team. Và tôi thường hay nghe tiếng Chúa phán khi mà thờ phượng. There's many times I hear the voice of Lord as we worship. Tối hôm nay Chúa nói với tôi rằng. Tonight God told me. Ta muốn đổ đầy chúng con trái tan. Ta muốn đổ đầy chúng các con của ta. I want to pour and fill my children up. Trước khi họ là những người phục vụ. Before they serve. Quý vị, Chúa sẽ đổ đầy trên chúng ta có hôm nay. God pour into you. Cho tôi hỏi một câu hỏi. Let me ask you a question. khi tôi chia sẻ cho quý vị. As I share. Câu hỏi rất là thú vị. The question is very thú vị. <cười> Sorry. <cười> Interesting. Mười triệu đô la với mười người đầy dẫy thánh linh, bạn chọn điều nào? Ten thousand dollars or ten people filled with the spirit. Ten million dollars or ten people filled with the spirit. Which would you choose? Yeah, ai chọn mười triệu đô la đưa tay lên nào? Who would choose ten million? Put your hand up. Ai chọn mười người để dẫn lên đưa lên nào? How many would choose ten million? Wow, chúng ta có một thánh đại dạy dẫn lên rồi. Praise the Lord, we have a church that is filled with the Holy Spirit. Câu hỏi này có, có người nói là cả hai được không một sư? Can we have both? Some people say. Đúng là không? Is chọn một no? thôi. Nope, you can only get to choose one. Có người trả giá 5 triệu với 5 người để dẫn lên được không một sư? And some people try to negotiate say, well what about 5 million and 5 people filled? Đúng là không? Said, một no, no, thôi. No, no, no. You only get to choose one. Nó thật rất là nhiều người khó để chọn lựa. Truly, it's very difficult for people to make a decision between both. 10 triệu đô la nó là số lớn. Ten million dollars is a lot of money. Nó không phải là số nhỏ. It's not a small number. Mười triệu đô la chúng ta có thể huấn luyện hàng trăm hoặc hàng ngàn người. Ten million dollars, we could use that to train hundreds and thousands of people. Chúng ta có thể làm được nhiều việc lớn. We could do many things for the Lord. Chúng ta có thể xây những nhà thờ lớn. We could build a beautiful church. Mười triệu đô la. Ten million dollars. Nó không phải là số nhỏ. It's not a small number. Với mười người. Ten people. Nhưng mà không phải mười người bình thường. But it's not ten normal people. Mời, mười người đầy dạy thánh linh. Ten holy spirit filled people. Chúng ta có có một nhà thờ lớn. We can have a big church. Chúng ta có một trăm người được huấn luyện. We can have a hundred people that we train. Một ngàn người được huấn luyện. We can have a thousand people that we train. Nhưng mà chưa chắc chúng ta đào tạo được mười người đầy dạy thánh linh. But we are not. Unsh- we cannot be sure that ten of those people would be sp- filled with the Holy Spirit. Amen. Mười người đầy thánh linh có thể làm những việc ten vĩ đại hơn nữa. Ten Holy Spirit filled people can do great things for the Lord. Mười người đầy thánh linh có thể tạo ra giá trị gấp mười lần hơn mười triệu đô la. Ten Holy Spirit filled people could bring results that are greater than ten million dollars. Và cái giá trị họ tạo ra là giá trị mang tính đời đời. And the value that they bring is for eternity. Mười người đầy thánh linh sẽ khiến cho cửa đi ngục bị đóng lại. Would cause the gates of hell to close. Và cửa thiên đàng sẽ được mở ra. And the gates of heaven to open up. Amen. Amen. Mười người đầy thánh linh có thể đi khắp cả thế giới. Holy Spirit filled people all over the world. Để có thể cứu hàng triệu người. They would save thousands of people, millions of people. Giống như mười hai sứ đồ của Chúa Giêsu. Just like the disciples of Jesus Christ. Khi họ được đầy dạy thánh linh. When they were filled with the Holy Spirit. Họ đã khiến cho cả thế giới biết về Chúa. Because the whole world to change. Nếu nếu tôi chọn, tôi sẽ chọn mười người đầy dạy thánh linh. I would choose the ten people that are Holy Spirit. Ai trong quý vị chọn giống tôi xin đưa tay lên nào. How many of you would choose the same? Wow. Hãy nói người bên phải đi. Bạn là người đầy dạy linh rồi đó. Right. You're going to be that person. Nhưng mà rất tiếc. But unfortunately. Nhiều người ngày hôm nay chọn There's so many people who would choose. Tiền nhiều hơn là người đầy dẫn linh. Money more than a spirit filled person. Nhiều hội thánh đã đánh mất. Many churches would lose the spirit of God, the filling of the Lord. Nhưng cảm ơn Chúa. But praise the Lord. Đã cho chúng ta có kỳ hội đồng này. That he allowed us to have this revival conference. Yeah. 
và tôi tin đây là kỳ hội đồng mà Chúa sẽ đổ đầy trên chúng ta bởi vì lòng đối khác của dân sự Chúa tại đây bởi vì lòng đối khác của tôi tới Chúa tại đây cái chủ đề mà chúng ta đã thấy rồi nó nói lên tất cả những gì ông muốn làm lớn hơn nữa vĩ đại hơn nữa và khi tôi nhận lấy chủ đề này từ một sự khác tôi nói Chúa ơi điều gì ngài muốn con giảng điều gì muốn con, con chia sẻ và Chúa nhắc tôi rằng để lớn hơn để vĩ đại hơn chúng ta cần có thánh linh Amen chúng ta cần có sự sức dầu của Ngài bởi vì chỉ có sự sức dầu của Chúa mới khiến chúng ta làm những việc phi thường To be abnormal, to be supernatural, Chúa, but the anointing of the Lord would cause the things that are impossible to be possible. And in the anointing of the Lord, it will make us more than conquerors. 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 It will make us more than Hãy mở với lại với tôi lời Chúa trong Esai đoạn 61. Let's open the word of God in Isaiah 61. Câu 1 đến câu thứ 3. Verse 1 through 3. Nếu chúng ta có dịp chúng ta đọc hết 61 thì đoạn 61 Esai này chúng ta sẽ thấy. If you have the opportunity and you get to read the entire chapter of Isaiah 61, you'll see. Thường thì chúng ta chỉ có ba câu thôi. Really, we only concentrate on the three verses for the most part. Và chúng ta giới hạn ở trong các ba câu này thôi. Nhưng những ngày qua verses. khi mà tôi học Esai 61, But let's read all of tôi thấy tới 15 phước hạnh. There's 15 blessings throughout the chapter. Khi mà chúng ta được sức dầu. Whenever we receive the anointing. Nhưng mà tối hôm nay thì chúng ta không nói hết được. But tonight we can't talk about all 15. Quý vị, tôi khám phá 15 phước hạnh. Can you believe that there's 15 blessings? Khi chúng ta được sức dầu. Whenever we have the anointing of God. Khi hội thánh được sức dầu. When the church of God is anointed. Yeah. Yes. Cho nên tôi thấy rằng cái sự sức dầu hết sức quan trọng. So I see that the anointing is so important. Để chúng ta có thể làm những việc vĩ đại cho vương quốc của Chúa. So that we can do the greater things for the kingdom of God. Chúng ta sẽ đọc ba câu thôi. So, but tonight we're going to read only three verses. Thần của Chúa giêu va ngự trên ta, vì Đức giêu va đã sức dầu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. Nghe sách sai ta đến để rịch đành những tấm lòng tan vỡ để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục để công bố năm thiêu ân của Đức Giêsu va và ngày báo thù của Đức Chúa trời chúng ta để an ủi mọi kẻ khóc than để ban mẫu hoa cho những kẻ khóc than ở Siôn thay vì cho bụi ban dầu vui mừng thay vì tan chế ban áo ngợi khen thay vì tâm linh sầu khổ họ sẽ được gọi là cây công chính là cây Đức Giêsu va đã trồng The spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. To comfort all who mourn. To console those who mourn in Zion. To give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Yeah, đây là lời tiên tri mà Isaiah đã nói. This is the prophetic word of Isaiah. Và Chúa Giêsu khi ngài bước vào trong chức vụ. And Jesus Christ, when he stepped into the ministry, ngài có đọc lời này. He read this. Và khi ngài đọc xong, and when he was done reading, hôm nay lời này được ứng nghiệm. He said, "Today it shall come to pass." Thân của Chúa ngự trên ta. The spirit of God is upon me. Đã sức dầu cho ta. He's anointed me. Để giảng tin lành cho người nghèo. So that I can preach good tidings to the poor. Một trong những phước hạnh lớn lao nhất. One of the greatest blessings. Khi Chúa sức dầu cho chúng ta. That when we are anointed by the Lord. Đó là giảng tin lành. That we can preach the word of God. Quý vị hãy nói theo tôi giảng tin lành. Say it. I can preach the word. Yeah. Chúng ta được sức dầu để giảng tin lành. We are anointed so that we can preach the gospel. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngài đã sức dầu cho chúng ta. Because He is anointing us. Quý vị, my brothers and sisters, khi Chúa Giêsu ngài nói là ngài được cất lên, when Jesus Christ said he was going to ascend, thánh linh Chúa đổ xuống cho chúng ta, and the Holy Spirit would come, và hội thánh đầu tiên đã được bắt tem trong thánh linh, and the first church in Acts was baptized in the Holy Spirit, và họ được sức dầu của Chúa, and they were anointed by the Holy Spirit, và chúng ta thấy lời này đã được ứng nghiệm, we saw this come to pass, không phải ở trên chức vụ Chúa Giêsu thôi, it wasn't only upon the ministry of Christ, ngài nói rằng cái việc ưu tiên của ngài đó là giảng tin lành. He said his first priority was to preach the word, the gospel. 
Quý vị, chúng ta được sức dầu không phải chỉ có đứng vỗ tay. My brothers and sisters, we aren't anointed just so we can clap our hands. Không phải chỉ được nhảy múa mà thôi. Just so we can jump up Đó and dance. Đó là biểu hiện Chúa cho. Yes, that is a sign that we have to see. Đó là sự thăm viếng Chúa làm. That is a visitation of the Lord. Đó là sự đụng chạm Chúa trên cuộc đời của mình. Yes, that is God touching our lives. Chúng ta được giải cứu. That we get to be delivered. Chúng ta được chữa lành. We get to be healed. Có người ngã xuống. That people are slain in the spirit. They can lay for three hours. Và sau khi họ đứng lên. But when they stand up. Oh, mình không thương liệt khỏi. Oh wow, cancer has left me. Đó là đó là sự thăm viếng của that Chúa. Is a visitation, Chúng ta cảm ơn Chúa vì nó đã xảy ra ở tại đây. Because it has happened here already. Và đã xảy ra nhiều nơi. And it's happened many places. Khi mà thánh linh của Chúa thăm viếng. When the Holy Spirit comes and visits. Tôi biết có nhiều người bị đau tim. And I know of people that have had heart troubles. Khi mà đệ tử Chúa đặt tay. When the servant of God laid hands upon that person, they were slain in the spirit. They weren't able to stand. Và sau đó họ đứng lên. And then after that they rose up. Cảm ơn Chúa tôi được chữa lành. Lord, I'm healed. Khi Chúa When, hiện diện với chúng ta. When God it reveals Himself to us, đụng chạm đến chúng ta. When He touches us, sẽ có những biểu hiện đó. There's going to be signs and wonders. Nhưng quý vị đừng có ngại. But my brothers and sisters, khi mà Chúa làm cho một ai đó ngã. But don't be alarmed when you see somebody slain đừng in the spirit and fall. Đừng có ngại khi mà thấy một ai đó đứng múa. Don't be alarmed or be uh, confused or distracted when somebody's dancing for the Lord. Tôi tin là ở đây chúng ta không có hoặc uh, không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra. We know that here at VBC Houston, we may not be surprised when that happens. Xin lỗi quý vị, cái chữ nó bắt đầu. Yes. Uh, sorry, the words begin to get mixed up in my head. Chú sức dầu cho con. Lord, please anoint me. Oh, me too. Một xin đâu rồi? Dạ, một xin mới nói là khi sự sức dầu của Chúa đến. Ok. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Nhưng mà quý vị, chúng ta không dừng ở tại đó. But it doesn't just stop there. Và chúng ta ngã xuống. That when we're slain in the spirit, chúng ta đứng lên. We stand up. Lần sau, the next time, khi một sư giảng, when the pastor preaches, chúng ta chạy đến nữa. We come and we run again. Rồi ngã xuống. And we get slain in the lên. spirit and we stand back up. Xong sao? What happened? Không. No. Không có dừng ở tại đó. No, don't stop there. Quý vị, my brothers and sisters, Chúa sức dầu cho chúng ta. The Holy Spirit, God anoints us. Chúa đụng chạm chúng ta. He touches us. Là để chúng ta chạm đụng đến người khác. So that we can touch others with his power. Chúa sức dầu cho chúng ta. He anoints us. Là để chúng ta đi ra để giảng tin lành. So that we can go out and preach the gospel. Người được sức dầu là người được giảng tin lành. One who is anointed is one who goes out and preaches. Hội thánh đầy dẫy tin lành, hội thánh giảng tin lành. That is filled with the Holy Spirit is a church that preaches the gospel. Nhìn vào một chức vụ. When you look at a ministry. Nhìn vào một hội thánh. When you look at a church. Được sức dầu. That's anointed. Việc gì là ưu tiên của họ? What is their first priority? Tài chính của họ bao nhiêu phần trăm cho truyền giáo? How much of their finances are for missions? Chúng ta có thể nhận biết đó là hội thánh được sức dầu. We know that that is a church that has been anointed. Tất cả cho những người chưa được cứu. Everything for the lost. Phải quý vị, sự sức dầu giúp cho chúng ta mạnh dạng để nói về Chúa. Và tôi mong rằng khi chúng ta đến đây để nói rằng Chúa ơi sức dầu cho con. And I pray that when you have come here to conference, you say God fill me, anoint me. Quý vị hãy sẵn sàng để được Chúa xài đi. So that God can send you. Amen. Amen. Khi mà Chúa gấp thang lửa đỏ trên bàn thờ để đặt vào miệng của Esai. Whenever he took the coals and put it upon the lips of Isaiah. Và lỗi ông được tha. And his sins were forgiven. Tội ông được xóa. His sins were wiped away. Và nghe lập tức. And in that moment, ông nghe tiếng Chúa vang. He could hear the voice of God. Ông nghe tiếng Chúa vang. He could hear the voice of God. Ta sẽ sai ai đi? He says, I, who will I send? Ai sẽ đi cho ta? Who will go for me? Chúa có con đây. Isaiah said, God, I am here. Chúa có con đây. Isaiah said, God, here I am. Xin hãy sai một sư khánh. Send Pastor Khan. Có nhiều là Chúa sức dầu cho con. There's many people who say God. Con muốn được đổ đầy. I want to be filled with you. Chúa con muốn đổ đầy. God fill me. Chúa ơi. God. Thế nữa cho con. More, more, more. Thế nữa cho con. More God. Nhưng mà không có đi ra. But you never go out. Quý vị cái sự sức dầu đó sẽ không có giá trị gì đâu. The anointing, my brothers and sisters, in that situation have no value. Sau ba ngày hội đồng. After three days of conference. Có thể sự sức dầu đó đi với với chúng ta về. That anointing can go with us back home. Và sẽ dừng lại. And then it'll pause. Và chúng ta lại tiếp tục sau một tuần hết. Continue on after a week. Sau một năm nữa chúng ta quay trở lại. After another year we come back. Chúa ơi sức dầu cho con. God anoints me again. Và giống như một sư Sam nói rằng hai mươi năm, mỗi năm chúng ta tới, mỗi năm chúng ta tới, để Chúa ơi sức dầu cho con. God anoint me. Để làm gì? 
For what? Tôi mong rằng lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta buổi tối hôm nay. remind us tonight. Bởi vì chúng ta được sức dầu để giảng tin lành. We are anointed to go out and preach the gospel. Amen. Amen. Chúng ta được sức dầu để trở nên người phục vụ Chúa. So that the word God can use us to share the word of God. Thì sự sức dầu đó có giá trị trên cuộc đời của chúng ta. Then the anointing has a value upon our lives. Và sự sức dầu đó sẽ tiếp tục tuôn chảy trên chúng ta. And the anointing will continue to flow in us. Tôi khi Chúa nói rằng ta sức dầu cho con. When God says, "I will pour out my spirit and anoint you," but tôi nói Chúa rằng Chúa ngài sức dầu cho con, con sẽ đi bất kỳ nơi nào Chúa muốn con đi. I told God, God, if you anoint me, I will go wherever you send me. Và bất cứ nơi nào mời tôi giảng, tôi đi nhận lời. And wherever anybody who invites me, I accept the invitation. Tôi có nói ở hội thánh ở ở vùng Bắc Bỉ hồi tháng 8 And I said to the church at um, Pensacola. Uh, Canada. Canada. <cười> yeah, bắt mình. Chúa rất là hài hước quý vị. That God is hài hước. Hài hước. Funny. Funny. Yeah. <cười> Sorry. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Một cái đứa mà rất là sợ đi xa. A, a, a kid who is afraid to go far away. Mỗi lần mà mẹ tôi đưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi nói, Lâm, chuẩn bị đi Sài Gòn con. When my mom, when I was little, my mom would say, Lâm, get ready to go to Saigon. Là tôi phải chuẩn bị ba bịch ni lông. I would have to prepare three bags to go with me. Plastic bags. Yeah. Tới ngã ba Vũng Tàu là ba bịch đã xài hết rồi. Then when we went to the the boat, those bags were filled. Quý vị biết tôi làm gì rồi đó không? You know why? Mỗi lần mà nó đi xa tôi sợ lắm. Every time I have to go far, I get scared. Đi nữa hả mẹ? Oh man. Tôi tái mặt hết đó quý vị. I become pale. Nhưng mà khi lạ lùng lắm khi Chúa kêu gọi tôi. But when God calls me, Chúa sức dầu cho tôi. He anoints me. Và Chúa nói ta ta sai con đi giảng tin lành. I'm going to send you to go preach the word. Tôi không ngờ quý vị cho đến ngày hôm nay. I couldn't believe even today. Tôi có thể đi từ nam ra bắc. I can go from the south to the north. Từ Sài Gòn lên Cao Nguyên. To Saigon to Cao Nguyên. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. 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 Wonderful. <cười> và thậm chí tôi đi khắp nơi trên thế giới mà tôi không cần cái một cái bình ni lông nào hết. And I can go anywhere around the world and I don't need a plastic bag. Đó là phép lạ mà Chúa dành cho tôi. That is a miracle that God reserved for me. Vâng quý vị, chúng ta được sức dầu là để giảng tin lành. Right brothers and sisters, we are anointed to go out. Và tôi nói cho rằng Chúa. And I said God. Mạng này là của Chúa. This me, I'm all for you. Là của con là This Chúa. life that I have is Ngài for you. Con. You saved Ngài me. Con. You. Ngài mua con. You bought Ngài me. Ngài tha cho con. Mà Ngài sức dầu cho con. And you anointed me. Và con sẽ làm điều mà Chúa muốn con làm. do what you want me to do. Con sẽ đi những nơi nào Chúa muốn con đi. I will go wherever you want me to go. Những chỗ nào Chúa muốn con đi. I will wherever you want me to go. Đó là lý do Ngài sức dầu cho chúng ta. That is the reason why you're anointed. Amen. Đó là lý do Ngài sức dầu cho chúng ta. That is the reason why we are anointed. Và tôi mong là buổi tối hôm nay Chúa đến rồi. Chúa sức dầu cho con. And I pray that when you say God anoints me. Hãy sẵn sàng để tinh thần này. Be ready in the spirit. Chúa sẽ sai quý vị. That God is going to send you out. Chúa sẽ sử dụng quý vị. He's going to use you. Để có thể trở nên người phục vụ cho vương quốc của Ngài. So that you can be a servant of the kingdom. Do the things that you've never thought you could possibly do. Cho bây giờ tôi ngồi nghĩ lại. So I've been thinking. Tôi tôi không thể đi được. There's you can't think. Oh, I can't go anymore. Oh, I'm so afraid to go far. Nhưng bây giờ tôi là người đi xa nhiều hơn hết. But I'm the person who goes the furthest. Anh xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị. So may God help each and every one of us to understand the blessing and the value of the anointing. Điểm thứ hai mà chúng ta học ở đây. The second point that we're going to learn tonight is that when God anoints us và Ngài dùng chúng ta để mang sự sống đến cho người khác. And He uses us to bring life to others. Ở trong Roma đoạn 8 câu 11 nói. In Romans 8, 11 it says. Nếu thánh linh của đấng đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì đấng đã khiến đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ thánh linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Yeah, nếu thánh linh của Đấng Christ đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết trong em thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại cõi chết cũng sẽ nhờ thánh linh ban sự sống cho anh em. The word says if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Trong Côn Tô nhị đồng 3 câu 6 In 2 Corinthians 3:6, Sứ đồ Phaolô nói rằng chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới. 
Không phải giao ước bằng chữ viết mà là giao ước trong thánh linh vì vân tự đem sự chết nhưng thánh linh ban sự sống. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the spirit, for the letter kills but the spirit gives life. Quý vị, sự sức dầu mang sự sống đến cho mọi người. Thánh linh của Chúa ở trong chúng ta. Ngài dùng chúng ta đem sự sống đến cho người khác. To bring life to another person. Sự chết không có ở trong những hội thánh sống động. Death is not in a lively church. Sự yếu đuối không có ở trên những con người đầy dạy thánh linh. Weakness is not on a spirit-filled person. Sự khô hạn không có ở trên những người con người được sức dầu. Dryness is not in a person who is anointed by God. Chúng ta thấy khi mà Chúa sức dầu cho Eli. We know that when God anointed và Elijah, dùng Eli để cầu nguyện and he cho người chết Elijah sống lại. to call dry bones, dead bones to life. Và yeah, con trai của người đồng bà đã được sống lại. We see that the son of the woman was raised to life. Và khi sự sức dầu đó chuyển qua cho Elise. And whenever that anointing was imparted to Elisha, thì Elise cũng là người đem sự sống đến con trai của người đồng bà. We saw that Elisha brought life to the son of that woman. Tại sao Repta? Tại sao Repta? Sự sức dầu của Chúa trên tô tớ Chúa đã đem sự sống đến cho những nơi mà Chúa sử dụng họ. The anointing on the servant of God brought life to those who are dead. Và khi Chúa Jesus bước vào trong chức vụ, and when Jesus Christ stepped into the ministry, and the Spirit of God was upon him, and even Jesus Christ called the dead to life. Lazarus rose from the dead. Nên Nain came in from death to life. Vì khi thánh linh của Chúa ở đâu, we know when the Holy Spirit Ngài is, ban sự sống ở He brings đó. life. Amen. 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 Ngài ban sự sống he brings ở life wherever He goes. Nếu chúng ta nói chúng ta được sức dầu, if we say that we are anointed, sức dầu ở trên chúng ta, and the anointing is upon us, sẽ đem đến sự sống cho những nơi mà chúng ta tới. Then it has to bring life wherever we go. Những hội thánh chết sẽ được sống lại. Dead churches will come to life. Những mục vụ chết sẽ được sống lại. The dead ministries will be rise up again. Những chết sẽ được sống lại. The dead will rise again. Bởi vì sự sức dầu ở trên chúng ta. Because of the anointing that is on your life. So tonight we're going to receive the anointing so that we can serve God. Quý vị hãy tin rằng Chúa dùng chúng ta. That God is going to use you. Không phải chúng ta. Not you in your flesh. Mà thánh linh của Chúa ở trong chúng ta. But the Holy Spirit in you. Và dùng chúng ta. And use us. Đem sự sống đến cho người khác. To bring life to others. Hội đồng con sự sống từ nơi những người được sức dầu. Revival, the conference, revival conference needs life from those who are anointed. Chúng ta có biết người ta biết thầy tế lễ thượng phẩm chết hay sống khi ở dồn trong nơi chi thánh không? Do you know how people knew when the priest would walk in past the curtain into the holy of holies if he was still alive or dead? Mỗi năm thầy tế lễ thượng phẩm vào đúng không? Every year the priest had to go in there once. Ông dân tế lễ. He would bring a sacrifice. Làm sao người ta biết ông sống? How would they know if he was alive? Yeah, có cái chuông ở trong cái đồ áo của ông. At his, at his garment. Ông đi nghe lên kèn lên kèn. Lên kèn lên kèn. Thì người ta biết ông còn sống. Then they knew he was alive. Nhưng mà nghe tiếng chuông không còn nữa. Whenever they did not hear the bell. Biết he died rồi. Ông chết rồi. Yes. Yes. Okay. Xin lỗi thầy tế lễ đã chết. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Khi tiếng chuông không còn. When the bell was no longer ringing. Và người ta bắt đầu kéo ông ra. And they began to pull him out by the rope that was tied around his leg. Chức vụ có sự sống. Because ministry has to have life. Sẽ nghe được nghe tiếng đó. They were going to hear that bell. Amen. Amen. Hội thánh có sự sống. Church, a church that is full of life. You're going to hear that. Quý vị, my brothers and sisters, I pray in this life. Sự sống của thánh linh đang ở trên chúng ta. That you know that the spirit of the living God is upon you. Sự sống của thánh linh đang ở trong chúng ta. That the spirit of the living God, the life of the spirit is upon you. Hãy cho mọi người biết rằng chúng ta còn đang sống. Let everyone know that you're still alive. Amen. Amen. Quý vị hãy cho mọi người biết rằng chúng ta còn đang sống. Let people know I'm still alive. Chức vụ tôi chức vụ sống. The ministry that God has given me is still alive. Chức vụ tôi đem đến sự sống đến cho mọi người. The ministry that God has given me is going to bring life to everyone wherever I touch. Cái nơi nào tôi đi đến. Wherever I go. Nơi đó đem đến sự sống. That place is going to have life. Đem đến sự chữa lành. That's going to be healing. There's going to be deliverance. There's going to be a touch of God. My ministry is going to be a living ministry. You are going to be anointed and living. 
đã đến lúc chúng ta coi cho thế giới bên ngoài biết rằng đây là hội thánh sống của Chúa. It's time that we let the community, the world out there know that this is a living church. Không phải là một tôn giáo chết. Not a dead religion. Không phải là một tôn giáo chết. Not a dead religion. Hội thánh của Chúa Jesus đang sống. The church of Jesus Christ is alive. The church of Jesus Christ is alive by the Holy Spirit living in us. Chỉ khi có sự sức dầu của Chúa trên mình, have the anointing upon our lives. Vì chúng ta sẽ sống động. That we're going to be lively. Dầu là hai cốt khô. Mm, something dry, dry bones. Yeah. Nhưng mà khi sự sống của Chúa đến, but when the spirit of God, the life of God comes, đến, when the spirit of God comes, then the dry bones come to life. Sống thôi, quý vị. Living, mà trở nên một đội quân. but becomes an army, not just living đội dry bones, này, quý vị. but một li- a whole quân. army, an entire Amen. army. Amen. Hội thánh Chúa như một đội quân. A church of God is going to be an army for Christ. Hơn cả một gia đình nữa, quý vị. More than a family. Phải. Tôi được Chúa nhắc rằng, I was reminded hơn cả một gia đình nữa. that God said, I built the church to be more than a family. We praise God because we do là have the church family, brothers and sisters in Christ. Chúng ta được là một ở trong we Christ. praise God that we can be to be one in Christ, chúng ta thể cầu nguyện cho nhau. that we can pray for each Khóc other, nhau. cry with Ăn each other, nhau. celebrate with Nhưng each other. But more so, God wants his quân. church to become an army Amen. for him. Amen. To go out and conquer the world for the kingdom. It is only with the anointing. Only with the anointing. Can the church be alive? And I pray that this will happen upon your churches. For all of the servants of God that are here tonight. You have to recognize that I am living. The church of God must be alive. Not just the name saying you're alive, but that you are alive in the Lord. But a church that is alive in the Lord. There are some ministries in my church that started out with dead people or people who were addicted to drugs. Người ta bỏ. Or people that were abandoned, rejected, bỏ, their bỏ. family rejected không them, community họ. rejected them, nobody accepted không them. Không they had no future, no không hope. They had no tomorrow. Nhưng mà khi họ tin Chúa Jesus, but when they accepted Jesus Christ, and Thánh when they were baptized in the Holy Spirit, đầu. they were anointed. Họ trở nên sống lại. They became alive. Họ sống có ý nghĩa. They were living with họ purpose. Sống có mục đích. They lived with purpose. Họ quý vị không? Không những họ sống thôi mà qua cuộc đời của họ đã làm sống lại bao nhiêu cuộc đời. Only were they alive, but through their life, so many other people were raised from the dead. Và những ngày gần đây, cái người lãnh đạo đó nói với tôi rằng, And those people lately have said to me, sư, con sẽ vô nhà thương điên để đem những người điên về chỗ Pastor, xung con. I'm going to go into the psychiatric hospital to bring those people to Christ. Con nói, con nói cái gì? <cười> con nói cái And gì? And I said, <cười> what did you say? Yeah. And they said to me, I'm going to go into the psychiatric hospital to bring those psychotic people back to the Lord and praise the Lord. And those people who had lost their mental ability came back. They were healed in the Lord. They were healed by Jesus Christ. That is the sign of someone who was anointed. Yeah. Không ngại đụng đến người chết. They're not afraid to touch a spiritually dead person. Không ngại đến ngại đụng đến những hôn nhân đã they, they, They're not afraid to touch the marriages that are broken. Không ngại đến những nơi khó khăn. They're not afraid to go to the difficult and challenging Bởi places. Because, because they know họ. that the anointing sự is upon them. The anointing is upon them. Không phải là họ mà Chúa sẽ dùng But họ. it's not them, but it's God through them. Anh chị em thân mến. My brothers and sisters. Sự dầu, quý when quý God anoints you. Quý vị sẽ làm được điều đó. You're going to be able to do those things. You're going to bring life to those who are dead. You're going to bring healing to those who are sick. It's not just Pastor Khan alone, not just Pastor Lam, and not just Pastor Sam, but each and every one of you that when God anoints you, your ministry will come alive in Him. Amen. 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 Và điểm thứ ba, and the third point, sự sức dầu của Chúa, the anointing of God, mang đến chiến thắng, will bring about victory, mang đến niềm vui của sự chiến thắng, bring about the joy of victory. That you're going to see a sign. Giống như tôi nói, người ta nhận biết thầy tế lễ sống khi mà tiếng chuông còn. As I told you before, they knew that the priest was alive when they could hear the bells ringing. Và người ta nhận biết sự sức dầu của Chúa trên người đó. And they knew that the anointing is on the person. Because they when People will know an anointing of God is upon somebody whenever they bring joy. 
không phải là những nhạc buồn it's not sad music không phải những cái nhạc yếu đuối it's not weak music Chúa ơi thương xót con. Oh God love me. Chúa ơi làm ơn trên con. God please bless me. Những bài hát của họ hoàn toàn thay đổi. But their songs completely change. Chúa được tôn cao. God you are lifted high. Chúa được vinh hiển. God you are glorified. Chúa là tất cả. God you are my bài hát everything. Bài hát của sự the, chúc đảng. the worship songs are praise songs, declarations. Tôi đến những hội thánh. I come to churches. Chỉ cần nghe những bài hát của And họ I hear thôi. just the songs that they sing. Rồi, Chúa ơi hỏi cái gì vậy? I said God what are they singing? Chúa sống rồi mà. But you're alive. Sao hát toàn nhạc chết không vậy? So why are they singing like these dead songs? Không có sự sống. There's no life in the Không có niềm vui. There's no joy. Không có sự chiến thắng. There's no victory. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của David. Do you remember the story of David? 40 ngày. 40 days. Cả dân Israel. All of the people đều chìm báo trong sự sợ hãi. They were aff- in the Israelites were were submerged in fear. Bởi cái sự thách thức của Goliath. Because of Goliath. Ai dám ra đối đầu với ta? He says who might who would come against Nhưng me. Tất cả đều im lặng. Everybody was quiet. Một không khí rất là nặng nề. A very heavy atmosphere. Con mũi bay ngang cũng nghe nữa. Even if a fly flew by they could hear it. Ai cũng chùm mình lên. Everybody put blankets over their head. Không ai dám nhìn ai. And nobody would they were afraid to look. Họ chỉ nghe tiếng chân của người Goliath. They would just hear Goliath start. Ai dám đổ đầu với ta? Who would come out to fight me? Ngay cả vua Saul. Even King Saul. Không dám đối đầu. Would never uh, dare go against Quý him. 40 ngày. 40 days. 40 ngày yên lặng. 40 days of silence. Cho đến khi until một người được sức dầu an anointed one một chàng trai trẻ one young man xuất hiện showed up các anh của anh chàng này nói and the brothers vậy? of this kid said what are you doing hey nhóc hey what are you doing mày kiêu ngạo you're too prideful mày ra đi làm gì what are you doing out here tại sao không giữ chiến why don't you go take care of the sheep David, đâu có David làm said, đâu. what am I doing? What am I doing? Quý vị, người ta nói kiêu ngạo là chuyện của người ta. If people say that you're prideful, that's their problem. Quan trọng mình không kêu thôi. <cười> I'm sorry. No, that's okay. <cười> oh, em chưa hỏi thôi mà. But I was just asking. Nếu giết thằng đó thì được cái gì? If you kill that person, what do you em get? Em chưa hỏi thôi, sao nói tôi kêu ngạo? I-, I was just asking, why are you saying I'm prideful? Ở tôi mới có giảng xíu nói tôi kêu ngạo. I was just preaching a little bit. Why are you calling me prideful? I was just singing a little bit. Why are you calling me prideful? Oh, how come you put on a cap of pride on me so qu- the label so quickly? It's not important. It doesn't matter what people say. What's important is what God Amen. has told you. Amen. This day and age, there's many hats. Họ thích là họ để vô à. Whatever hats they want on you, they put it on your head. Lấy nó ra. Take it off. Amen. Amen. Đừng lo lắng cái chuyện người ta Don't nói. Don't worry about what people are saying. Quý vị chúng ta không thể làm làm hài lòng mọi người được đâu. My brothers and sisters, we can't please everybody. Đừng cố gắng làm hài lòng mọi Don't người. Don't try to please people. Hãy nói với người đừng cố gắng làm hài lòng mọi người. Tell the person to your right. Don't try to please people. Sam. Sam. Hãy làm điều Chúa muốn con làm. Do what God wants you to do. Chúa sức dầu cho con. God has anointed you. Chúa sức dầu cho con. God has anointed you. Không quan trọng người ta nói. It's not important what people Chúa say. Chúa nói chúng ta điều gì? God told you something. Khi tôi biết được lẽ thật này. When I knew this truth. Tôi quăng cục lơ. Oh. <cười> I threw <cười> it. Oh, oh, I forgot about it. Yeah. Tôi chỉ biết là Chúa ngày muốn I con said, làm gì. God, only what you want. I only care what you want me to do. Và con sẽ trở nên người Chúa muốn con And trở nên. I will become the person that you want me to become. Con không trở nên người mà người ta muốn con. I won't become the person that they want me to be. Amen. Amen. David. David. Nói với Saul. He said to King Saul. Vua cho con ra đi. Let me go. Con giết thằng đó. I'll go. I'll kill him. Hey. Hey. Con là thiếu niên. He said, "You're just a youth." Mặt bún ra sữa. <laughs> Your face comes out milk. <laughs> That's a Vietnamese saying that you're still young, no wrinkles. Is what I'm saying. I get it. I get it. Okay. Con trẻ lắm. You're so young. Con đâu có được huấn luyện đâu. That you haven't been trained. Cái thằng Goliath nó được huấn luyện. Goliath has been trained. Con không đánh nó được đâu. You can't beat him. Bệ hả? Bệ hả? Bệ hả? Vua. Oh, bệ 
really hard. Uh, okay, sorry. Look, I'm going to change. I didn't know if he was speaking Vietnamese or saying the Bible. Okay, Behar, Behar. Okay, okay, okay. okay. <laughs> sorry. Look, I'm going to change. That when you were out uh, sh- shepherding the sheep. Go to it. The bear came. Sư tử tới. The lion came. Con bước đâu nó? But you bước đâu? Uh... <laughs> Kinh thánh nói. <laughs> he literally said, plucked off his whiskers or yeah. mustache. Yeah. But okay. Con xé xác nó. But you tore the body. Thì cái thằng Goliath đó. Goliath. Go, thằng um, Goliath. Không chịu cắt bì đó. He's no different. Cũng sẽ đồng số phận như vậy. That he's gonna suffer the same fate. Sao nữa? Sao? Thì sao? Really? You can do it, David. You can do it. You can do it. Yes. Có làm được không? Uh-huh. Có, có. Okay, Okay, go. let's go. Đi. Hey. hey. Tỉnh nào đó quý vị. Sự sức dầu đang đến. Anointing is coming. Anointing is coming. Wow. Mm. Mm. Và thế là vua Saul cho ra. And we saw that uh, King Saul không có cầm gì hết. Uh, didn't have anything. Đội nón, đội mũ của Saul cũng không được. Oh, that David when he put on the armor of King Saul. Saul yêu cầu là David phải mặc đó. King Saul said, David, you have to wear my armor. David mặc xong. And when David put it on. David đi. Con đi không được. He says I can't walk. Xin lỗi bệ hạ. Xin lỗi Sorry, vua. sorry, King. Con không đi được. But I can't go. Bỏ này ra nha. I have to take this off. Bỏ ra hết đi. I have to take it all off. David chỉ cầm cây gậy. David just needed um, cây gậy. a stick and a rock. Đi ra gặp he nè. went out to meet Goliath. Cả thành đều im lặng. That the entire city was quiet. Đều ngó xuống. And they watched him. Ủa, cái thằng nhóc làm gì vậy? What is that little kid doing? Cái cây gậy à? He just has a stick. Có cái đàn guitar. Just a guitar. Nó làm gì vậy? What's he doing? Cái cái trần nữa. And a trần. Sling. Oh, that's what it is. A sling. Chết thằng nhỏ rồi. Oh man, he's dead. <cười> wow, thằng nhóc này. This kid. Nó có bình thường không vậy? Is he normal? Nhưng họ đâu biết. But they didn't know. Đây là người được sức That this kid was Đây anointed. That this is an anointed kid. Đây là người được sức dầu. This is a man who is anointed in the Lord. David không cần bất chước ai hết. David didn't need to copy anybody. David chính là David. David was David. David sử dụng ân tứ của David. David used David's gifts. Một cục đá. Just one rock. Với cái trần. And a sling. Yo. Whoa. Yo. Yo. Và họ nghe tiếng vù. And they heard boom. 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 Ram. Ram. Chết. Goliath was dead. Oh. Từ chỗ yên lặng. From a place of silence Sợ hãi, and fear hồi hộp, um, and anxiety và chú ý, and, and, and observing bỗng nhiên họ thấy, and all of a sudden they saw chú. Goliath fall to the ground. Quý vị biết tiếng gì? And Sau đó, what do you think happened next? Tiếng gì à? What was it? Wow! 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 Thắng rồi! Yes, we're victorious! Hallelujah. Hallelujah! Wow! Wow! Tiếng reo hò. Rejoicing, celebration, the sound of victory. Người sức dầu của Chúa đến. When the anointed man comes, the anointed one of God brings joy of victory. Đã đem niềm vui của sự chiến thắng. joy of victory. Quý vị, my brothers and sisters, the anointing of the church will bring joy for the church. Will bring victory for the church. Will bring victory for our marriages. Lives will change. People will be healed. Because of the anointing that has come. We need the anointing. My brothers and sisters, we need the anointing. The church needs the anointing so that we can have the joy of victory. How long has it been since we celebrated in victory? How long has it been since ministry hasn't celebrated in victory? Do we just keep doing what we know what to do or do we have something to celebrate about. I believe from this moment on that with this conference that we're going to have celebrations of victory. 
Những hội thánh mới sẽ được mở ra. New churches are going to open. Những buổi truyền giảng lớn sẽ được mở There's ra. going to be great evangelism services. Và chúng ta sẽ cùng ăn mừng với nhau. And they were going to celebrate with each other. Sự sức của chúng when ta. the anointing of God comes upon us. Và điểm cuối cùng. And the last point. Sự sức nâng chúng ta lên. Is that the anointing raises us up to the next level. Chúa Giêsu đã được nâng lên. Jesus Christ was raised up. Cao hơn tất cả. Higher than all things. The anointing upon Jesus Christ brought him, exalted him up. That when they heard of his name, that every knee would bow. On earth and below earth would kneel down before him. That when we are anointed, my brothers and sisters, he's going to raise up his church, raise up the ministry at a higher level. Higher level. Who wants to be in a higher level with the Lord? When the anointing comes, He's going to raise us up, lift us up to the next level. And when we know God, in His revelation, He's going to lift us up in His truth. We're still going to read the Bible, but the Word is going to be the truth. Is going to be revealed. It's going to have revelation. When anointing comes, Amen. Amen. My brothers and sisters, when the anointing comes, He's going to lift us up. Whatever people say, when David was defeating Goliath, uh, approached Goliath, David, with David, King Saul had killed a thousand, but David killed ten thousand. Từ một cậu bé chăn chiên. From a little kid who was a shepherd. Từ một người tâm thường. From a normal kid. Không ai biết đến. That nobody knew of him. But in the anointing, he was able to bring the the joy of victory. That in that anointing, he was able to be lifted up to not be a shepherd anymore, but to become a warrior. To be a soldier. Và được bước vào trong cung của To be able to walk into the presence of the throne room of the king. Quý vị, tôi tin rằng Chúa sức dầu cho hội thánh VBC tại đây. That the Lord has anointed VBC here. Và đã đến lúc Chúa nâng hội thánh này lên. And it's time that God's church be raised up, lifted up. It is time that God lifts up His church. Để làm sự sáng cho nhiều hội thánh khác. To be a light shining to lead other churches. Amen. Amen. Chúa phục hưng hội thánh này. That God has revived this church so it can revive, bring revival to other churches. Amen. Amen. When the anointing comes, it will, He will lift us up. It is time that we rise up to the next level. We don't have to tippy toe. We don't have to uh, be afraid that anybody is going to take our spot. Uh, why are you talking? Yeah, why are you not letting me do stuff? I'm so anointed. Why won't you let me preach? Tôi được ơn mà. I'm so anointed. Sống cho tôi đặt tay. Why don't you let me lay hands on people? Tôi được ơn mà. Because I'm so anointed. Sống cho thông dịch. Why don't you let me translate? Tôi được ơn mà. Because I'm so anointed. Sống cho tôi hát. Why don't you let me sing? Quý vị không cần đâu. You don't need that. Khi sự sức dầu đến. When the anointing comes. Sự sức dầu đến. When the anointing comes. Người ta sẽ thấy các bạn làm điều đó. We'll see that you're going to do those things. Người ta bạn được ơn. Because when you have the favor of God, the blessing of God, Amen. You don't have to look for a position. The position will find you. When the anointing comes, that God is going to lift you up. Not from Phuong Dong is the north and Phuong Tây is oh east and west. But the lifting will be the exalting will be edification will come from the Lord. Amen. Even in your business place, your workplace, when you are anointed, you're going to be raised up because God is going to lift you up. Amen. Amen. People are going to notice you are anointed. You are anointed. And you're saying. Pastor, I want to be anointed. Who here wants to be anointed? Hey, all of you, stand up, stand up, stand up. God, I want to be anointed. Call out to Him. I want to be anointed, God. My brothers and sisters, God wants to pour out His Spirit upon you. He wants to spare, pour out His Spirit and fill you on every single person. Especially those who are serving on the dream team. Especially those who are serving on the dream team. Some people may say, oh, serving, I don't have time to listen to the Word of God. I don't have time. I don't have time to, uh, to, to receive a visitation. But listen to me. That 
People say that when you give it all, it will all you'll go empty. Phục vụ không còn. But as you serve, there will be nothing left for you. Tôi không có cơ hội. Uh, and you'll say, oh, well, I don't have an opportunity. Nhưng mà tôi muốn nói quý vị. But I want to tell you something, my brothers and sisters. That in the kingdom of God, in God's business, cho đi, sẽ được that thêm when lên. you give out, you actually receive cho more. Đi, sẽ không mất. Whenever you give out, you will not be empty. Cho đi, sẽ được thêm lên. Whenever you give out, you will be restored and poured into it even more. Do you remember rồi. about the oil, the jar of oils of the Thì, woman? She said, came to Elijah. Elijah she, said, she said, oh, I'm so poor. I have so much debt. Tôi có gì để trả hết I have nothing to give you to pay you. Người ta đồ bắt con của tôi. They want to take my child, my son. Ông nói gì? Trong, and he said, trong nhà bà có say? cái gì? He says, what do you have in your house? Con có bình dầu nhỏ. I said, I have a little jar of oil. Ok, đi mượn hết các bạn, bình không đi. Ok, well then go gather all your empty jars. Rồi hãy lấy cái bình nhỏ đó. And then take that little jar. Đổ cho những bình and khác. And pour it into those empty jars. Và người phụ nữ này làm như vậy. And the woman obeyed and she did those things. Dầu đổ xuống. And she poured out the oil Tất into the jars. And all of the jars became Came full. Và bà đang đổ. And she's continually pouring. Bà nói, and she said, còn, còn bình nữa không con? Is there any more jars, son? Go get me more jars. Con nói, hết rồi. And he says, no, mom, there's no more. Nói gì, quý vị? What did the Bible say? Dầu ngưng lại. The oil stopped. Khi chúng ta ngưng phục vụ, Whenever we stop serving, khi chúng ta ngưng phục vụ, that when we stop serving, dầu sẽ ngưng lại. the oil is going to stop. The anointing is going to stop. Quý vị, chúng ta phục vụ là đặc so ơn you, cho chúng ta. It is a gift to be able to serve. Cảm ơn Chúa vì tất cả quý những người có mặt ở tại đây là những I người. I praise God for Chúa. all of the people that are here. These are the people that are serving God. Cho kỳ hội đồng này. For this day hội, for this quý vị. revival conference, I want to tell phục you phục that when you serve others, dầu sẽ thêm lên cho các the bạn. The oil will be poured upon you even more. You're going to have the anointing upon you. It's going to be greater and greater. Tôi có một người bạn. I have a friend. Anh là một nhà truyền giáo. He is an evangelist. Về chữa lành. Uh, and he talks about healing, the healing of God. Anh nói là, and he says bắt đầu hầu của Chúa đó, that when I started serving God, tôi chỉ là người cầm cái hũ dầu, I would just carry the oil đi chung in a jar and walk with the pastor, nhà truyền giáo, the um, evangelist, Maurice Sirolo. Có lẽ quý vị biết tên người này. You may not know the man's name. Và ông mục sư này cứ đến, and he said the lấy, pastor cầm cầm dầu ở trong cái hũ của anh ta và đặt tay cho người này. Oil that's đặt in the jar of the guy that would hold it. Và mỗi lần ông xích dầu là người này cứ cầm cái hũ dầu. And this man he would just follow the pastor and hold the oil and the pastor would just touch the oil and and lay hands on people and people would slay the spirit until one day. Và cũng cái người bạn đó. And that same friend I told you about. Ông cầm hũ dầu. He's holding the jar of oil. Ông chưa tới. And the pastor didn't come yet. Thì người ta ngã xuống. And people started to be slain in the spirit. Mà anh người khác người ta ngã xuống. And he would go to the next person. They would be touched by the spirit. Spirit. Solo nhìn thấy. And that pastor, he would look at him. Ông nói, Con, he said, "Stop. Bỏ uh, dầu đi. Put away the jar of oil. Start laying hands with me." Và kể từ đó, anh trở thành một nhà on, He became to uh, be. Kể từ đó, anh trở thành người đặt tay chữa lành cho người khác. An evangelist who would lay hands on people, bring healing to those others. Có thể quy là người My brothers and sisters, khác. maybe you are a catcher. Maybe you are a person who puts the blankets on those that are fallen. Remember that the anointing of the servant of God is going to be imparted into you. It's not a normal thing. The anointing will come upon you when you serve. The anointing will come upon each and everyone when you worship. The anointing will be put upon you greater whenever you take us into the holies of holies. The anointing will come upon you. The anointing will come upon you. Come upon you. So tonight, chúng tôi khích lệ quý vị. So I encourage you. Hãy hết lòng phục. With all your heart, serve. Không mất phần thưởng đâu. Don't worry, you won't lose a reward. You won't learn. The oil doesn't run dry. The anointing doesn't run dry. As I preach, I feel even greater anointing come upon me. On the flight here, God told me. Ta sức dầu cho con để giảng tin lành. I have anointed you to preach the word. Vì khi con giảng, because when you preach, ta sẽ sức dầu trên con. I'm going to anoint you even more. Quý vị, lời my đó brothers and sisters, không thể cầm nước mắt được. I, I couldn't hold back my tears. Chúng ta cứ nghĩ là mình giảng rồi mình sẽ khô, mình sẽ giảng, mình sẽ hết. Không so có. The logic of man says that as I preach or as I serve, as I give, I'm going to run empty. Và tôi thấy khi tôi càng giảng thì sự sức dầu càng được. But I've noticed that in the Lord, the more I preach, the more the anointing Nên comes. Quý vị, so I encourage you that with all your heart, serve. No matter what 
responsibility you have, position you have, serve with all of your heart because the anointing will come upon you. Amen. Amen. Don't stop serving. Tonight, God is going to pour out His Spirit upon you. Who here believes that God is going to pour out His Spirit upon you? God, say, God, pour out Your Spirit upon me. Fill me, fill me, fill me, O Lord. To prepare me to serve for the conference. Yes, xin mời một sư khánh, xin mời sư xem. Pastor Khan, Pastor Sam. Có một sư chúng ta đến để cầu nguyện. Và mỗi người chúng ta hãy bày tỏ lòng khát khao của mình với Chúa. I encourage you, brothers and sisters, every single one of you, to cry out to God in your hunger and thirst for Him. Hallelujah,
Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.